ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து மெத்தட் ஆஃப் டேக்கிங் அவுட் எஸ்டிமேட் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ இந் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து நம்ம அந்த ப்ரிலிமினரி எஸ்டிமேட் அதாவது டைப் ஆஃப் எஸ்டிமேட் என்ன ஒவ்வொரு எஸ்டிமேட் எதுக்கு போடுறாங்க என்ன யூஸ் எல்லாம் அதை பற்றி ஓரளவு தெரிஞ்சிருப்போம் அடுத்தது வந்து எப்படி எஸ்டிமேட் எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைன் மெத்தட் கிராசிங் மெத்தட் அவுட் அவுட் இன்டு இன் மெத்தட் பே மெத்தட் சர்வீஸ் யூனிட் மெத்தட் நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த மெத்தட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் ஒரு எஸ்டிமேட் எடுக்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடும் கிராசிங் மெத்தடையும் நான் ஒரு இது மூலமாக காட்டுறேன் இந்த டயராம் பாருங்கள் இதில் இருக்கிறது சென்ட்ரல் லைன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி இது ஒரு தொட்டியாவோ இல்லை ஒரு பில்டிங்காவோ நினச்சிக்கோங்க ஒரு வால் மட்டும் நான் வரைஞ்சி சென்ட்ரல் லைன் மெத்தட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ரஃப்பாக ஒரு கால்குலேஷன் காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கால் நம்ம ஒரு எஸ்டிமேட் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறோம்ல அதில் வந்து டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு எஸ்டிமேட் மிக்ஸ் பண்ணி எப்படிலாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைன் மெத்தட்னால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ இது வந்து நாலு வால் இருக்க நாலு சைடு வால் இருக்க க்ளோஸ்டு ஒரு பாக்ஸ் இது ரூமாவோ தொட்டியாவோ டேங்க் வாட்டர் டேங்க் செப்டி டேங்க் எது வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இன்னர் சைடு வந்து ஃபைவ் மீட்டர் இன்ட்டு ஃபோர் மீட்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எப்போவுமே லென்த்தை குறிக்கும் செகண்ட் நம்பர் எப்போவுமே ஹைட்டை குறிக்கும் ஹைட் இல்லைனா விட்டை குறிக்கும் இன்னர் சைடில் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் இன்ட்டு ஃபோர் மீட்டர் சைஸ் இருக்குது அவுட்ரு வந்து நம்ம சைஸ் கொடுக்கல அதுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த வாலோட திக்னஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது மூலமாக இதோட மொத்த ஏரியா வந்து வாலோட ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதோட ஹைட் வந்து நான் டென் மீட்ரு ஹைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து பிளான் வியூ இது வந்து பிரத்து இது வந்து லென்த்து அடுத்தது ஹைட் ஒரு தேர்ட் டைமென்ஷன் இருக்குது அது வந்து நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கல ஹைட் ஆவரேஜாக ஒரு பத்து மீட்ரு ஹைட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு லென்த்து சென்ட்ரல் லைன் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வால் ஒரு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம சென்ட்ரல் லைன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளாக ஸ்கொயராக இந்த மாதிரி இருக்கணும் நைன்டி டிகிரியில் அப்போ தான் நம்ம சென்ட்ரல் லைன் வந்து அக்யூரேட்டாகவும் ஈஸியாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு வே எப்படி சென்ட்ரல் லைன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி வால் இருந்தால் அதோட சென்டரில் ஒரு டாட்டர் லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த லென்த்தை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள லென்த்து தெரியும் ப்ளஸ்ஸு இதிலருந்து இது வரைக்கும் இந்த இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு வந்து டோட்டல் திக்னஸ் வால் நாலு பக்கம் இருக்க வாலுக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ தான் இதிலருந்து இது பாதி தூரம் இது சென்ட்ரில் தானே இந்த டாட்டர் லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இதிலருந்து இது வரைக்கும் எப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டோட்டல் பாயிண்ட் த்ரீனா இதோட பாதியில் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கும் இப்போ இந்த டாட்டர் லைனோட டோட்டல் லென்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்டில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இதோட திக்னஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதுதான் மேலே விழுது இந்த சுற்றியில் எழுதியிருக்க வேல்யூ எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இந்த வேல்யூலாம் எப்படி இருந்ததுன்னா இதிலருந்து இந்த திக்கர் லைன் இன்னொரு திக்கர் லைன் வரைக்கும் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்குது அப்புறம் இந்த லைன்லேருந்து இந்த லைன் வரைக்கும் உள்ள லென்த்து ஃபைவ் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இதிலேருந்து இது வரைக்கும் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் திரும்ப இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த லென்த் இருக்குல்ல அது ஒரு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதை இங்கே காமிச்சிருக்கேன் அடுத்தது ஒரு ஃபோர் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எஜ் வரைக்கும் இருக்கிறது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இந்த எஜ்ஜிலேருந்து மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் லென்த்து அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் சேம் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்புறம் ஒரு ஃபோர் மீட்டர் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் போட்டு ஆட் பண்ணால் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வருது சென்ட்ரல் லைனில் இப்போ சென்ட்ரல் லைன் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதோட இந்த பிரத்து பி இருக்கில் பாயிண்ட் த்ரீ பிரத்து பாயிண்ட் த்ரீ ஹைட்டு வந்து டென் இப்போ இந்த வாலோட மொத்த வால்யூம் வாலோட வால்யூம் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதான் அந்த குவான்டிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சென்ட்ரல் லைன் லென்த்தையும் அதோட பிரத்தையும் அதோட ஹைட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் க்யூப் வருது இதுதான் நம்ம இது இந்த சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடு மூலமாக இந்த பாக்ஸுக்கு நம்ம குவான்டிட்டி வேலை எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது கிராசிங் மெத்தடு கிராசிங் மெத்தட்னால்
வெர்டிக்கல் வால் ரெண்டுக்கும் வி த்ரீ வி ஃபோருங்கிறது இது எடுக்கும்போது நம்ம இந்த எண்டிலருந்து எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது மீதி இருக்கிறது இந்த இன்னர்லேருந்து இந்த இன்னர் வரைக்கும் உள்ள இந்த லென்த்தை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதோட ஏரிய வால்யூமை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபோர் மீட்டர் தான் அதனால் இதோட திக்னஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இந்த திக்னஸை ஆட் பண்ண தேவையில்ல அது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச குவான்டிட்டி மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சோம்னா தப்பாயிடும் அதனால் இதில் வந்து இது வரைக்கும் தான் போட போகிறோம் ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ திக்னஸ் இன்ட்டு டென் ஹைட்டு போடும்போது டுவெல் இது அதே போல் வி ஃபோர் இந்த பக்கம் இருக்க வாலுக்கு ஒரு டுவெல் இப்போ ம மறுபடியும் நான் நாலு வால்யூமே கூட்டினோம்னா டோட்டலாக இதோட இந்த பாக்ஸோட வால்யூம் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் கியூப் சேம் இந்த சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடில் போடும்போதும் சேம் வால்யூம் தான் வருது இதுலேயும் சேம் வால்யூம் தான் வரும் நீங்கள் எந்த மெத்தடில் வேணால் போடலாம் ஒவ்வொரு மெத்தடு மெத்தடு மட்டும் தான் வேறு ஆன்சர் வந்து எப்போவுமே ஒரே இது தான் வரும் அடுத்தது அவுட் அவுட் அண்ட் இன்டு இன் மெத்தட் இந்த பா ஒரே ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கும்போது இல்லை இல்லைன்னா நிறைய சின்ன சின்ன ரெக்டாங்கிள் பீஸாக நம்ம ரூம்லாம் இருக்கும்போது இந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி இந்த மெத்தட் எப்படி போகிறதுனா அவுட் அவுட் அண்டு இன்டு இன் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு எல் ஓ பிஓ ஹச் ஓ அப்படின்னா அவுட்டுக்கு தான் இந்த ஓ எல் ஐ பிஐ ஹச்ஐ அப்படின்னா இன்னுக்கு இன்னர் வால்யூம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸோட அவுட்டர் லைன் இந்த வெளிப்பக்க அவுட்ரு வால் இருக்குது பார்த்திங்களா இதோட வால்யூமை கண்டுபிடிக்கணும் இதை ஒரு ரெக்டாங்கிளாக வச்சுக்கோங்க இப்போ வாலை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது மொத்த ரெக்டாங்கிள் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள்லேருந்து இந்த இன்னர் ரெக்டாங்கிளை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மீதி இருக்க இந்த திக் இந்த வாலுக்கு மட்டும் நமக்கு வந்து வால்யூம் கிடச்சிரும் இப்போ டோட்டல் வந்து இது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு டோட்டல் பிரத்து இது ஃபைவ் ஃபோர் வந்து ஒரு டென் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் இந்த வேல்யூ வந்துருச்சு அடுத்தது இன்னர் திக்னஸ் சாரி இன்னர் வால் இன்னர் ச இன்னர் லைன் வந்து டோட்டல் லென்த்து ஃபைவ் டோட்டல் பிரத்து ஃபோர் ஹைட் வந்து ஒரு டென் டென் போட்டோமா இதோட வால்யூம் இரநூறு வருது இப்போ வி டோட்டல் வால்யூம் இந்த வாலோட வால்யூம் என்ன அவுட்டர்லேருந்து இன்னரை வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம்னா மீதி இது மட்டும் கிடைக்கும் வி நாட் மைனஸ் வி ஒன் சி விஐ விஓ மைனஸ் விஐ ஈக்குவல் டு இரநூத்தம்பத்தேழு புள்ளி ஆறு மைனஸ் இரநூறு ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தேழு புள்ளி ஆறு எம் கியூப் சேம் இதில் பார்த்தோம்னாலும் ஐம்பத்தேழு புள்ளி ஆறு எம் கியூப் தான் வருது இந்த மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அவுட் அவுட் இன்னர் இன்டு இன் மெத்தடோ சேம் வேல்யூ தான் வரும் இது ஒரு மெத்தடு இந்த ட்ராயிங்கை வந்து நம்ம இதுக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் வேறு சில ட்ரா இதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அது என்னென்னா இப்போது இந்த பாக்ஸு ஒரு ரூம் தான் இருக்குது இதே நாலு ரூம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு சின்ன சின்ன ரூம் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம டோட்டல் அவுட் லைன்லேருந்து உள்ளே இருக்க இன்னர் நாலு பாக்ஸையும் மைனஸ் பண்ணும் அப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க பெரிய பாக்ஸ்லேருந்து உள்ளே இருக்க சின்ன பாக்ஸ்லாம் மைனஸ் பண்ணோம்னா மீதி அந்த வால் திக்னஸ் மட்டும் வரும் நாலு பாக்ஸ் மட்டும் இது பண்ணோம்னா வால் திக்னஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் அவுட் அவுட் இன்ட்ரூ இன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பே மெத்தட் சர்வீஸ் யூனிட் மெத்தட் பே மெத்தட் அண்ட் சர்வீஸ் யூனிட் மெத்தட் திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இஸ் ஜெனரலி ஃபாலோடு இன் த கேஸ் ஆஃப் பில்டிங் ஹேவிங் செவரல் பேஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் கிளாஸ் ரூம் இஸ் ஒர்க் அவுட் அண்ட் த மல்டிப்ளை பை த நம்பர் ஆஃப் பே இன் த பில்டிங் த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் ஆஃப் த என் வால் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன் ஃபார்மிங் ஃப்ரேமிங் இன் தேர் இஸ் எனி சுட் பி மேட் ஸோ அஸ் டு அரைவ் அட் த கரெக்ட் காஸ்ட் அதாவது இதில் வந்து இந்த இன்னர் வேல்யூ இருக்குல்ல இப்போ ஒரு ஸ்கூல் பில்டிங் வச்சுக்கிட்டு இதோடய இன்னர் வேல்யூ ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூமுக்கும் நமக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதாவது இப்போ இந்த ரூமுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு வால் எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ இந்த ரூமுக்கு நம்ம நாலு வாலையும் ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அப்போ இந்த ரூமுக்கு வந்து மீதி மூணு வால் தான் இருக்கும் அப்படி இதுக்கு மூணு வால் தான் அப்போ ஆவரேஜாக எல்லா ரூமுக்கும் ஒரு மூணு மூணு வாலை மட்டும் எடுத்து இது பண்ணலாம் அதை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வால் அவுட்ரு லைனில் ஒரு சில ரூமுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வால் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம அதை தனியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் அதாவது சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரூமுக்கு எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அது எத்தனை ரூம் வருது அதே சைஸில் இருக்குது சேம் சைஸ் தான் இருக்கும் கிளாஸ் ரூம்லாம் அ
ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதாவது இதுவும் அதே போல தான் ஒரு ரூமுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இதோடய ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சி இந்த ஏரியாவுக்கு இவ்வளோ செலவாகுது இந்த பிளிண்ட் தெரியாமல் தெரிஞ்சு முன்ன பார்த்தோம்ல அது மாதிரி தான் ஒரு இது கண்டுபிடிச்சி மறுபடியும் எல்லாத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட பே மெத்தட் சர்வீஸ் யூனிட் மெத்தட் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது அவுட் டு அவுட் இன்டு இன் மெத்தட் இந்த மாதிரி அவுட் அவுட் இன்டு இன் பார்த்தோம்ல இந்த ஒரு ஒரு பில்டிங்க்கு இந்த பில்டிங்க்கு பார்த்தோம்ல அதே போல் இதுக்கும் பார்க்கலாம் அதாவது அவுட்டர் லைன் இந்த அவுட்டர் லைன் இருக்குல்ல அது இந்த அவுட்டர் லைனை ஃபஸ்ட்டு இதோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏரியா அவுட்டர் ஏரியா கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த இன்னர் ஏரியா இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ரூம் செகண்ட் கிளாஸ் ரூம் தேர்ட் கிளாஸ் ரூம் ஃபோர்த் கிளாஸ் ரூம் இருக்குல்ல இந்த ஏரியா எல்லாத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மீதி இருக்க இந்த வால் இருக்குல்ல தனித்தனியாக இந்த வாலோட ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹைட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி அது மூலமாக வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடு மூலமாக போகிறது வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைன் மூலமாக இந்த அவுட்ரு ரெக்டாங்கிற எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிராஸிங் மெத்தட் மூலமாக இந் இதிலருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இருக்க ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் மறுபடியும் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்க அப்புறம் இந்த கேப்பை விட்டு இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மெத்தடு இருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அவுட் அவுட் இன் டு இன் ஒன் மெத்தடு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பில்டிங்க்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து மெத்தட் ஆஃப் டேக்கிங் அவுட் எஸ்டிமேட் எப்படிலாம் அந்த எஸ்டிமேட் எடுக்கிறதுக்கு அளக்கணும் தெளிவாக அளந்து எப்படி எஸ்டிமேட் எடுக்கணும் அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டைரெக்டாக எஸ்டிமேட்குள்ளே இறங்கிடலாம் ஒரு பில்டிங்க்கு இந்த பில்டிங் இப்போ இருக்குதா இதான் பில்டிங்கோட லேஅவுட் பிளான் வியூ இது வந்து எலிவேஷன் செக்ஷன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் வர வரைஞ்சிருக்கேன் இதை வந்து டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதோட எஸ்டிமேட் ஃபுல்லாக எஸ்டிமேட் அண்டு காஸ்டிங் எவ்வளோ செலவாகுது இந்த வீடு வரை இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு அப்படிங்கிறத தெளிவாக ஃபுல்லாக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணிடுங்